যদি আপনারা সকলে অবগত আছেন বর্তমান যে যুক্তি এটি একটি প্রযুক্তি বিজ্ঞান কম্পিউটার ইন্টারনেট মোবাইল টেলিফোন টেলিগ্রাম টেলিস্কোপ ও ডিজিটালের যুগ এ যুগের মানুষ অত্যন্ত সচেতন নানা মনের নানা চিন্তার নানা দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ এই পৃথিবীতে বাস করছে মানুষ তার চিন্তা চেতনা জ্ঞান গরিমা বিদ্যা বুদ্ধি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মাধ্যমে শুধু পৃথিবী নয় পৃথিবী ছেড়ে তারা মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছে প্রতিটি সেক্টরে অনেক উন্নতি হয়েছে শুধু উন্নতি আর উন্নতি কিন্তু আমরা যদি একটু অবনতির দিকে তাকাই দেখি তাহলে আমরা দেখব প্রত্যেকটি সেক্টরে উন্নতি হলেও আমরা দেখছি একটি ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে তার অন্যতম যে ক্ষেত্রটি সেটি হচ্ছে পারস্পরিক যে সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ এক্ষেত্রে আমরা দেখছি অনেক অবনতি আর অবনতি এই অবনতি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যে একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিম যেখানে ভাই ভাই এক মুসলিম ভাই আর এক মুসলিম ভাইকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করছে আরেকজন অপমান করছে নিন্দা করছে জীবন করছে শেখায়ত করছে আরেকজনের মান ইজ্জতের উপর সে আঘাত হানছে এটি নিঃসন্দেহে কোরআন সুন্না এবং প্রিয় নবীর আদর্শের বাহিরে কারণ প্রিয় নবী রসুল করিম রউফুর রাহিম নবীজি মুস্তফা সাল্লাহ আলিম সাল্লাম তিনি মক্কাতুল মোকাররমা থেকে নিয়ে মেদিনা মনোবরায় যখন হিজনত করে গেলেন তিনি সর্বপ্রথম তার যে মূল থিমটি ছিল মূল মূল টার্গেটটি ছিল চল্লিশ বছরের দ্বন্দ্ব কলহে থাকা দুটি গোত্র একটি হচ্ছে আউস আরেকটি হচ্ছে খাজরাস এই দুটো গোত্রের মধ্যে আখা বাইনাল আউস ওয়াল খাজরাস আউস এবং খাজরাস দুটো গোত্রের মধ্যে চল্লিশ বছরের দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত থাকা দুটো গোত্রের মধ্যে আল্লাহ নবী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট করেছিলেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে এমনভাবে তিনি গেঁথে দিয়েছিলেন যে নেক্সট ডে এর আর কখনো এদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে কখনো এদের কখনো আর কখনো কাটা হয় নাই বিচ্ছিন্ন হয় নাই বরং অবিচ্ছিন্নভাবে তারা তাদের সম্পর্কটিকে বজায় রেখেছিলেন সুবাহ প্রিয় সুদিক এই পৃথিবীর মধ্যে আমার নবী হচ্ছে নাইড নবী হচ্ছেন রোল মডেল নবী হচ্ছেন আদর্শ এই পৃথিবীতে কেউ যদি কোনো বিষয়ে কোনো সেক্টরে যদি পরামর্শ নিতে চায় তাহলে আমার নবীকে মাইনাস করে পরামর্শ নেবার কোনো সুযোগ নেই এই পৃথিবীতে সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে যদি আপনি মজবুত করতে চান তাহলে আল্লাহর হাবিবের দাওয়া আল্লাহর হাবিবের প্রেসক্রিপশন তিনি কিভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন তিনি কিভাবে সাজেস্ট করেছেন আমরা যদি রসুল্লার আদর্শ রসুল্লার সাজেশনটি যদি ফলো করি আমার বিশ্বাস এই পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতি সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে মানুষের যে মমত্ববোধ মানুষের সাথে মানুষের যে হৃদ্যতা যে ভালোবাসা এটি ফুটে উঠবে তবে এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ মানতে হবে প্রিয় নবী পেয়ারা রসুল রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে আমার নবীকে মাইনাস করে কোনো ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রীতিকে কল্পনায় করা যাবে কি বলেন যাবে নাকি আল্লাহ রাম পুনার আমিন মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ কেমন হবে একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের চলন বলন কথন কেমন হবে সামাজিক রীতি নীতিগুলো কেমন হবে সামাজিক রীতি নিপর রীতি নীতির উপরে আল্লাহ সুবাহান আহমতালা পবিত্র কোরআনুর কারিমের একশো চোদ্দটি সুরাত ফোর্টি নাইন উনপঞ্চাশতম সুরাটি দিয়েছেন শুধুমাত্র সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট রাখবার জন্য যে সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাতুল হুজুরাত সুবাহান আল্লাহ সুরাতুল হুজুরাতের শিক্ষা এর যে মূল থিমটি আমরা যদি আমাদের লাইফ স্টাইলে ফলো করতে পারি তাহলে সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আমাদের টুট থাকবে আল্লাহ সুবাহান হুমতালা সুরাতুল হুজুরাতের দশম নম্বর এতে আল্লাহ বলছেন ইন্নামাল মিনু নায়খোয়া মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই সুবাহান আল্লাহ মুমিনগণ পরস্পর কি ভাই ভাই আসলে হু বাই না খোয়াই কুম সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও ভাই ভাই যদি কখনো দ্বন্দ্ব হয় কখনো যদি কলহ হয় কখনো বিবাদ হয় বিসম্বাদ হয় মারামারি হয় কাটাকাটি হয় খোনাখুনি হয় তাহলে এটি যেন জিয়ে না রাখে বরং পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করে নেবে রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাই আরেক ভাইকে তিন দিন পর্যন্ত কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিবে তিন দিনের মধ্যে যদি কথা বন্ধ করে দেয় তিন দিনের পরে রসুল বলছেন যে ওই লোকটির মধ্যে তিন দিন কোনো একটি 
কারণে যদি তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায় তিন দিনের মধ্যে যদি কথাবার্তা না বলে আল্লাহর হাবিব বলেন ওই লোকটির ঠিকানা হচ্ছে জাহান নাম নৌজুবিল্লাহ আর যারা বলেন না নৌজুবিল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কি নীতি ছিল কি আদর্শ ছিল সহি বুখারির বর্ণনা আল্লাহ নবী মানুষকে কিভাবে রিসপেক্ট করতেন কিভাবে সম্মান করতেন আমরা তো ভাতৃত্ববোধ বা সম্প্রীতি বলতে কি বুঝাই এটা অনেক সময় আমরা বুঝি না ভাতৃত্ববোধের অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে অনেকগুলো মারাতে রয়েছে অনেকগুলো স্তর রয়েছে যেমন আমার মায়ের যে সন্তানটি আমার মায়ের যে পেট থেকে যে জন্ম নিয়েছে সেও আমার ভাই এটা হলো আমাদের ফ্যামিলি ভাই আমার জাত ভাই ঠিক কি না বলেন আমার একবারে সহদর ভাই এই ভাইয়ের একটি সম্পর্ক রয়েছে তার রাইটস রয়েছে তার অধিকার রয়েছে তার সাথে সে অধিকারগুলো রক্ষা করা আরেক হচ্ছে আমার মায়ের পেটে জন্ম নেয় নাই কিন্তু আরেক মায়ের পেটে জন্ম নিয়েছে সেও তো আমার মুসলিম ভাই সুবাহান আল্লাহ আর তিন নম্বর যে ভাইটি সেটি হচ্ছে সেটা এক আদমের সন্তান এবং হাওয়া আদম এবং হাওয়ার সন্তান যদিও সে বা অমুসলিম অমুসলিম হলে সেও তো আমার ভাই উম্মতে ইজাবা না হলে সে তো উম্মতে দাওয়া সুবাহান আল্লাহ বলেন তাহলে এখানে আমরা ভাই পেলাম তিন ধরনের আমার আপন ভাই আমার মুসলিম ভাই আমার অমুসলিম ভাই পবিত্র কোরআন সে কথাটি খুব চমৎকার করে বলে দিয়েছে শুধুমাত্র কোন জাতিকে অ্যাড্রেসিং করেন নাই আমার আল্লাহ গোটা পৃথিবীর মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন হে মানব জাতি আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ থেকে এক নারী থেকে ইমাম কুর্তুবি তফসিরে কুর্তুবিতে ইমাম ফখরুদ্দিন নাজি তফসিরে মাফাতি হুল গাইবের মধ্যে আল্লামা নাসাফি তফসিরে নাসাফির মধ্যে আল্লামা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসি তফসিরে রুহুল মানির মধ্যে চমৎকার করে বলেছেন এক সন্তান আদম আরেকজন হচ্ছেন হাওয়া আদম এবং হাওয়া থেকে আমাদের সৃষ্টি সুবাহান আল্লাহ এই জন্য মানুষের নামে আল্লাহ কোরআনের একটি সুরা দিয়েছেন সুরটির নাম হচ্ছে সুরাতুল ইনসান ইনসানি আর থাকতে হবে মানবতা হিউমিনিটি হিউম্যান কাইন্ড মানবতা থাকতে হবে যে মানুষের মাঝে মানবতা নাই ওটা কোনো মানুষ না কি বলেন মানুষ সহি বুখার বর্ণা একশো তেইশতম পৃষ্ঠায় প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ডের নয়শো বারোতম পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিস টেসিং আল্লাহর হাবিব কাদেশিয়া যুদ্ধের মধ্যে তিনি অবস্থান করছিলেন সাহাবাইক নামের একটি দল নিয়ে হঠাৎ করে দেখলেন রসুল্লার সামনে দিয়ে একটি জানাজার খাটিয়া যাচ্ছে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ফাকামান নবী সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ নবী জানাজার খাটিয়া দেখে লাশ দেখে নবীজি দাঁড়িয়ে গেলেন সুবাহ সাম হুজুর লিমা কুমতা ইয়ার রসুল আল্লাহ হুজুর আপনি যে দাঁড়িয়ে গেলেন হুজুর আপনি দাঁড়ালেন কেন আমরা একটু জানতে চাই হুজুর এটা তো একটা ইহুদির লাশ জানা আসা তো ইয়াহুদিক জিন হুজুর এটি কি ইহুদির লাশ নয় আপনি যে দাঁড়িয়ে গেলেন হুজুর আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন এর পিছনে রিজনটা কি হোয়াট ইজ দ্য রিজন আপনার কারণটা কি কেন আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন রসুল বললেন ইহুদির লাশ এটি আমি জানি আলাইসাত নাফসান ইহুদি কিন্তু সে কি কোনো মানুষ নয় আল্লাহ হকমান আলাইসাত নাফসান নবী বলেন সে কি মানুষ নয় ইহুদি হয়েছে কি হয়েছে সে তো মানুষ মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আমার নবী ইস্টাবলিশ করেছিলেন আল্লাহ আকবার কি অবাক করার মতো সহিব খানের বর্ণা সহিব খানের বর্ণা ইমাম বুখারি আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল ইবনি ইব্রাহিম ইবনি মুগির আল বার্দিস আল জুফি আল ইমান আল বুখারি রাহিম আহুল বারি তার জামে আল মুসনাদ সহি আল মুখতাসার বিন উমর রসুল ইল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন সুনানিহি ওয়া ইয়ামি এই বুখারি শরীফের মধ্যে চমৎকার করে বলে দিলেন সাহাবায়ে کرام যখন নবীকে বললেন এ তো এক ইহুদির লাশ নবীজি বলেন হোক না ইহুদির লাশ এ তো মানুষ মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসা থাকবে সুবহানাল্লাহ আমরা যদি এই মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখাতাম তাহলে দ্বন্দ্ব কলহ মারামারি খুনাখুনি লাঠালাঠি আর এত কোনো কিচ্ছু হতো না যদি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক আরও গ্রহ হতো আল্লাহ আকমার বলে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সোনা তুত্তাওয়ান নয় নম্বর সোনান 
একাত্তর নম্বরে শত্রু নই কিন্তু আমরা একজন আরেকজনকে শত্রু ভাবি একজন আরেকজনকে দেখলে আমরা চোখ উল্টাই দিই ভুরু কুচুকিত করে ফেলি আমরা ভুরু উল্টাই দিই একজন আরেকজনকে দেখলে আমরা সালাম দেই না অথচ আল্লাহ নবীর বাণী কি নবী বলছেন আল্লাহর হাবিব বলে দিয়েছেন এক মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সাথে দেখা হলে প্রথম ফার্স্ট যখন তার সাথে মিট হবে তোমার বন্ধুকে তুমি প্রেস করবে যেটি সেটি হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক সুবাহান আল্লাহ যখন সে হাঁচি দিবে হাঁচি দেওয়ার পরে তার হাঁচির জবাবে সে যখন বলবে আলহামদুলিল্লাহ তুমি বলবে আবার সে জবাব দিবে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে একজন মানুষ যখন হাঁচি দেয় তার হাঁচির গতি থাকে দুইশো বিশ কিলোমিটার সুবাহান আল্লাহ এ হাঁচির গতি থাকে দুইশো বিশ কিলোমিটার একবার হাঁচি দিলে দু লক্ষ জার্ম দু লক্ষ জার্ম একবার হাঁচি দিলে দু লক্ষ পয়জন জার্ম এগুলো বের হয়ে যায় তার দেহ থেকে কম্পিউটার যেমন রিফ্রেশ দিলে কম্পিউটারটা আবার নতুন করে কাজ করে এন্টি ভাইরাস দিলে ভাইরাসগুলোকে যেমন রিমুভ করে দেয় মানব দেহের মধ্যে যখন ভাইরাসে বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়ে যায় তখন আল্লাহ তালা রিফ্রেশ করার জন্য আমাদেরকে দান করেছেন হাঁচি সুবাহান আল্লাহ বলেন এ হাঁচি যখন দেবে হাঁচিটা নিজের ইচ্ছায় হয় না এটা ওই রিমোট কন্ট্রোল সেখানে চাপ দেওয়া হয় প্রেস করা হয় সেখানে প্রেস করলে অটোমেটিক হাঁচি চলে আসে আল্লাহ আকমান হাঁচি দেওয়ার পরে আপনার ফ্রেশ লাগে দেহটা ফ্রেশ লাগে মনে হয় যে সবগুলো চার অঙ্গ পতঙ্গগুলো আপনার ব্লাড সেল ব্লাড সার্কুলেশন প্রত্যেকটি সেল যেন অ্যাক্টিভ হয় আগে যেগুলো ইনএক্টিভ ছিল এগুলোকে অ্যাক্টিভ করে দেয় আল্লাহ আকমার বলে আরো যেরকম না আল্লাহ আকমার শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল কি চমৎকার করে বলে দিয়েছেন আপনার ভাই যে মুসলমান ভাই সে অনুপস্থিত অনুপস্থিত হলেই আমরা শুরু করি কি অফিসার কি কর্মকর্তা কি কর্মচারী কি অফিসের কোনো বস যেই হোক না কেন কি ছোট কি বড় কি আপ কি ডাউন কি লো কি হাই যে যেই ক্লাসের হোক না কেন আমরা শুরু করে দিই গি বদ শেখায়ের গি বাদটাকে আমরা ঘি ভাতের মতো মনে করি কথা বলুন ঠিক কি না গি বাদ আল গি মাতু আসাদ তুমি না সেনা ওরে জেনার চেউ কঠিন অপরাধ হলো গিবাদ কিন্তু গিবাদের পর চর্চা এটি আমাদের সমাজের মধ্যে এমনভাবে বেড়ে গেছে ঘি ভাতের মতো ঘি ভাতটা হয়েছে ঘি ভাত ঘি ভাত যেমন গরম ভাত আর ঘি অরিজিনাল যদি ঘি হয় এটা খেতে যেমন টেস্টি যেমন মজা গিবোধ করতে আমাদের মজা লাগে নৌজুবিল্লা আরো জলে বলে নৌজুবিল্লা আমরা গিবোধ করব না শেখায়ত করব না রসুল করিম সাল্লাম কি চমৎকার করে তিনি বলে দিয়েছেন সহি বুখারির ছয় হাজার এগারো নম্বর হাদিস মুসলমানগণ মুসলমানের উপমা হচ্ছে মুসলমানগণ সম্প্রীতি সৌহার্দ এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে মমিনের উপমা হচ্ছে একটা দেহের মতো সুহান রসুল বলে দিলেন চোখে যদি ব্যথা পায় চোখ ব্যথা পেলে শুধু চোখের কাজ নয় বরং চোখের কারণে গোটা দেহটি অসুস্থ হয়ে যায় মাথায় ব্যথা পেলে পুরো দেহটি ব্যথা হয়ে যায় পুরো দেহটি যেন অস্বস্তি ভাব চলে আসে এটা হচ্ছে মমিনের নিয়ম কোথাও কি কাশ্মীর কি ফিলিস্তিন কি ইরান কি ইরাক কি সোমালিয়া কি বসনিয়া কি চেসনিয়া কি তুর্কি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আমার কোনো মুসলমান ভাই যদি ব্যথাতো হৃদয় নিয়ে থাকে কেউ যদি কখনো আঘাতপ্রাপ্ত হয় আমি যদি মুসলমান হই 
ওই বসনিয়া চেসনিয়াই আমার মুসলমান ভাই যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় আমার হৃদয়ে আমার এখানে যে রিমোট কন্ট্রোল আছে আমার এখানে যে ব্লুটুথের পাওয়ার আছে আমার ব্লুটুথ পেয়ে যাবে যদি আপনি মমিন হন তাহলে আপনার ব্লুটুথে পেয়ে যাবে আমার বসনিয়ার এক ভাই বিপদগ্রস্ত আমি বাংলাদেশে বসে কিছুই করতে পারবো না তবে আমি পারবো একটু দোয়া করতে কথা বলুন ঠিক কি না এই জন্য আল্লামা ইকবাল খুব আফসোস করে বলেছেন উজামে তুম গো না সারা তো তামার দন্যে হনুদ জেনে দেখে কে শর্মা ইয়াহুদ খুব তো কহিজ দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছে মুসলমান প্রশ্ন আমার মুসলিম শেথা সে কি আজই বিদ্যমান চলন তোমার খ্রিস্টান ইয়ার হিন্দু আনে তোমার দুন ইহুদিও আজ শরম পাইবে দেখিলে তোমার সব গুণ তুমি কেমন মুসলমান তুমি গরু বা মুসলমান হয়ো না বাবাই মুসলমান দাদাই মুসলমান এই রকম মুসলমান হলে আরেক মুসলমানের প্রতি দরদ তৈরি হবে না আরেক মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে না ঠিক কি না বলেন কি বলেন তৈরি হবে না কি কখনো তৈরি হবে কোরআনের নির্দেশ সুনাতুল মায়দার ষষ্ঠ নম্বর সুনার দুই নম্বর আছে আল্লাহ রব্বুল আলম হোসেন তোমরা তাকুয়া এবং নেই কাজে পরস্পরে তোমরা সহযোগিতা করো পাপাচার এবং অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না কিন্তু আমরা দেখি পরস্পরে আমরা ভালো কাজে সহযোগিতা দূরে কথা বরং অন্যায় কাজে আমরা বেশি সহযোগিতা করতে চাই কথা বলেন ঠিক কি না অন্যায় কাজে আমরা সহযোগিতা করি ভালো কাজে আমরা সহযোগিতা করি না আপনি সাম একরামের বায়োগ্রাফি দেখেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন এক কাস্টমার আসছে কিছু কেনার জন্য বায়ার যিনি বিক্রেতা তার কাছে আসলেন দোকানদারের কাছে বলে ভাই আমি আপনার কাছে কিছু কিনতে চাই বলে ভাই না ওই আমার পাশে আরেক ভাই আছে ওর দোকানে সেম জিনিস আছে তার কাছে কিনেন সুভানন্দ বলেন জিজ্ঞেস করা হলো তার কাছে কিনতে গিয়ে বলেন ভাই দুজনের মধ্যে কি আপনাদের কোনো আগের কোনো যোগ সাদৃশ আছে নাকি আপনারা কি কোনো সিস্টেম করে নিয়েছেন কি না কোনো সেট দিয়ে নিয়েছিলেন কি না যে এই পৃথিবীতে তো এমন কোনো নজির দেখা যায় না যে একজন দোকানদারের কাছে কোনো কাস্টমার আসলে আরেক দোকানদারের কাছে পাঠাই দেয় এরকম উপমা তো কখনো পৃথিবীতে কথাও পাওয়া যায় না বলে না আমি সারাদিন বিক্রি করেছি আমার দোকানে অনেক বেশ কিছু আমি আয় করেছি উপার্জন করেছি কিন্তু আমি দেখলাম আমার আরেক সাহাবি ভাই সারাদিন একটি অর্থ সে বেচা কিনা করতে পারল না আমি চাইলাম আমি ক্যাশ নিয়ে আমি অর্থটি নিয়ে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের কাছে যাব খুশি মনে আর সে তো আমার ভাই সে তো আমার ভাই তার তো ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে তার তো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আছে সে যদি একটি টাকাও নিয়ে যেতে না পারে তার পরিবার ফ্যামিলি মেম্বার্সগুলো কি খাবে সে তো মনে মনে কষ্ট পাবে এই জন্য আমার আর দরকার না আমার সাফিসিয়েন্ট আমার জন্য যথেষ্ট যে কাফি হয়ে যায় না আমার কাফি হয়ে যাবে আমার জন্য যথেষ্ট এখন আমার ভাইয়ের কিছু কেনা দরকার বিক্রি করা দরকার আপনি এখন তার কাছে কিনেন যাতে করে অর্থটি সে পায় তারও কিছু অর্থ দরকার হয় আমরা কি কখনো এরকম সার দিতাম আপনারা বলেন বাইতুল মুকারামের চতুর্দিকে তো বহু দোকান আছে কেউ কি কখনো ছাড় দিবে ব্যবসার নীতি কি এক মুসলমান আর এক মুসলমান ভাইয়ের ব্যবসার নীতি কি রসুল বলে দিয়েছেন অন্য বর্ণায় নেই শুধু সোহাদা পর্যন্ত আছে সালিহিনটা এই জন্য বললাম না সোহাদা পর্যন্ত হলো সহির আবায়ত আল্লাহ আকবর আর তা যে রুসুল আমিন নেই পরায়ণ ব্যবসায়ী সুহান আল্লাহ যার মধ্যে ন্যায় আছে নিষ্ঠা আছে ন্যায় নিষ্ঠাবান একজন ব্যবসায়ী আর তা যে রুসুল আমিন মা এই ব্যবসায়ের হাসর হবে নবীদের সাথে ও সিদ্দিন সিদ্দিকদের সাথে ও সোহাদা শহীদদের সাথে আল্লাহ আকবর কি ভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল সাহাবাইক রামদের মধ্যে কল্যাণের কাজ করতেন একজন আরেকজনের প্রতি কখনো জুলুম করতেন না অন্যায় করতেন না একজন আরেকজনের কখনো গোয়েন্দাগিরি করতেন না কেউ কাউকে মন্দ নামে ডাকতেন না মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রসুল করিম সাল্লাম তৈরি করে দিয়েছেন এটি অবাক করার মতো আপনি শুনলে অবাক হবেন একবার রোম থেকে যেটি সিরাতু হালাবিয়ার মধ্যে এসছে সিরাতু হালাবিয়ার মধ্যে একবার রোম থেকে বিয়াল্লিশ জন পণ্ডিত রসুল্লার দেশে আসলেন সুবান্ন বলেন নবীর দেশে আসলেন বিয়াল্লিশ জন মানুষ নবী একটু আরাম ফরমাত ছিলেন হজরতে ফাতেমা তো জোহনা রাদি আল্লাহ তালান হা নবীর ঘরে ছিলেন আম্মা জান আয়সাও ছিলেন তিনি রুটি বানাচ্ছিলেন আল্লাহ নবী ঘুম থেকে জেগে রুটিগুলো শেখে শেখে দিচ্ছিলেন নবীর কাছে মেসেজ আসলো 
छाड़ा कैमने चलते अपना देश की देखार जो आदेश जेलखाना नहीं क्राइम क्राइम नपराध नाई अपराधी नाई लिप्त छो आल्लाबी एम की प्रेसक्रिपन दिले तक प्रेसक्रिपन मे प्रिय नबी रसुल करीम सल्लाम तक सोनार मानुष बनाले नबी छ परश पाथर सुबहान जन्म देखुलट घंटा छोट दे स्नेह करना बड़े सम्मान करना रेसपेक्ट करना दलभुक्त न आदर्श रसुल्लिस जन महापंडित आसलो रसुल के मेसेज दल हुजूर मुसलमान कारो मंदिर मायारबी मस्जिद सम्मान 
নবীর সম্মান নবীর ইজ্জত নবীর তাজিম নবীর তাকরিম শুধু মুসলমান না নয় বরং অন্যান্য রাও দিত আর আমার নবীর মর্যাদা তো গগন চুম্বি নয় নবীর মর্যাদা তো আরস চুম্বি নবীর মর্যাদা হলো আল্লাহর আরস চুম্বি সুবাহান আল্লাহ যে নবীকে আল্লাহ তানা উম্মেহানের ঘর থেকে নিয়ে নবীর সিনা চাক করে জান্নাতি গাড়ি বোরাকে করে আমার নবীজি বোরাকে আরোহণ করে তিনি চন্দ্র বোরাকে আরোহণ করে প্রথমে তিনি ইয়াশ্রিফ ইয়াশ্রিফ মানে মদিনা ইয়াশ্রিফ এরপরে বেথেল হাম ফিগ উলিদা ঈসা ঈসা নবীর জন্মের জায়গা বেথেল হাম ইয়াশ্রিফ বিথিল হাম এরপর নবী চলে গেলেন বেতুল মুকাদ্দাসে সমস্ত নবীদের ইমামতি করে আল্লাহ নবী পর পর্যন্ত গেলেন কি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নেপচুন প্লোটো গ্যালাক্সি মিল্কওয়ে নোভা সুপার নোভা প্রক্সিমা সেন্ট্রাই অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি কনস করে আল্লাহ নবী আবার উপরে উঠলেন প্রথম আকাশ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আকাশ পারে দিয়ে সিদ্ধাতুল মুন্তাহা এরপরে জান্নাতুল মাওয়া কোরআন বলছে সত্তর হাজার নূরের পর্দা পারি দিয়ে আমার নবী আল্লাহর আশ পর্যন্ত গেলেন আমার আল্লাহ বলেন আপনি মানে স্টেজে গিয়েছেন এই স্টেজ আগে কেউ আসতে পারে নাই পরে কেউ আসতে পারবে না তুহি আউ্বাল তুহি আখের আপনি আউ্বাল আপনি আখের আপনি সর্বশেষ নবী আপনি বলেন আউ্বাল নবী আপনি আখের নবী আমি আল্লাহ আপনার মর্যাদাকে আরো স্তম্বি করেছি আল্লাহ বলে দিলেন নবী আমি আপনার জেকেরকে সমন্বিত করেছি আমি আল্লাহ আমার নামটি যেখানে দোস্ত আমার বন্ধু আমার আপনার নামটাও সেখানে কি দুলোকে বুনোকে গ্রহে নক্ষত্রে আজানে একামতে মসজিদে মাদ্রাসায় খানকায় ওয়াজে মাহফিলে কোরআনে কিতাবে খুদবাই প্রত্যেকটি সেক্টরে আমি আল্লাহ যেখানে আমার বন্ধুর নামও সেখানে আমার বন্ধুর মর্যাদার সাথে কারো তুলনা চলে না সে নবী কি চমকপ্রদ ভাবে ভাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট করে দিলেন নবী বলে দিয়েছিলেন একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান যখন অসুস্থ হবে যখন অসুস্থ হবে ইয়াউদুহু ইদা মারিদা অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে কে কোন দলের এটি খেয়াল করবে না কোন দলের এটি খেয়াল করবে না যে দলের হোক না কেন যে দলের হোক না কেন সরকারি হোক আর বিরোধী দল হোক কি কোন অন্য কোন দলের হোক না কেন সে তো আমার মুসলমান ভাই সে যদি অসুস্থ হয় আমি তার সেবা করব সুবাহান আল্লাহ আমি সেবা করব এটা আমার ইসলামের শিক্ষা আল্লাহ আকবর রসুল বলেন সে যদি কোনো পথ হারাই ফেলে আমি আমার ভাইকে সঠিক পথের দিশা দেব কারণ অনেকে সঠিক পথ চিনে না সঠিক পথ কোনটা অনেকে জানে না সঠিক পথ হলো এটাই হচ্ছে আমার পথ সৌরাতুল আনামের একশো তিপ্পান্ন নম্বর আহমদিয়ারিয়ান আমার সাবিদের পথ এই পথ ও মত মত যারা চলবে সেটাই হচ্ছে সেরাতে মুস্তাকিমের পথ এই পথ ও মত মত যারা চলবে তারাই জান্নাতি হর সাহাবি নবি জন্নতি জন্নতি হর সাহাবি নবি জন্নতি জন্নতি নবীর প্রত্যেকটি সাহাবি তারা জন্নতি আল্লাহ নবীর সাহাবিগণ জন্নতি 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصا আনন স্যার সাহাবীরা নিজেদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য দিত যদিও নিজেদের প্রয়োজন অভাব থাকে সুরা হাসরের 59 নম্বর সুনার 9 নম্বর আছে রব্বুল আলামিন হোসেন ওয়া ইউথিরুন আলা আনফুসিম এমন ছিল আনসার সাহাবী যারা মুহাজির যারা মক্কা থেকে হিজরত করে গেছে নিজের দুজন স্ত্রী থাকলে আরেকজন স্ত্রী দিয়ে দিত সম্পদ থাকলে অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দিত আল্লাহু আকবার শুধু তাই নয় সুরা দাহারের 74 নম্বর সুরা 8 এবং 9 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ওয়া ইউতিমুন खबर दान प्रति निजे आग्रह थका सत्व और बोले तो तुम्हारे खावई केवल आल्ला सन्तुष्ट उद्देश्य तुम्हारे प्रतिदान कृतज्ञता कमना करा मुहजिर सहबी जरा तक واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المعلى على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ولكن البر তোমরা যেটাকে পূর্ণ মনে করো সেটি পূর্ণ নয় বরং নেক হলো পূর্ণ তো হলো মানুষ ইমান রাখবে আল্লাহ শেষ দিন ফিরিস্তা আল্লাহর কিতাব আর নবীগণের প্রতি জিন সম্প্রদায়ের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্য তা দান করবে আত্মীয় স্বজন এটি মিসকিন মুসাফির এবং সোয়ালকারীদেরকে দাস মুক্তিতে এই সব ক্ষেত্রে তারা দান করবে আল্লাহ নবীর ক্যারেক্টারিস্টিক তার চরিত্র কেমন ছিল চমৎকার করে বলে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ আকবার বলেন মোহাম্মদকে محمد الرسول رسول الله والذين معه اشد ولا الكفار رحماء بينهم তিনি কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর সুবহান আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর আর পরস্পরের মধ্যে তারা পুষ্প কোমল সুবহান আল্লাহ বলেন আল্লাহু আকবার বলেন আর যে বলেন আল্লাহু আকবার কি অবাক করার মতো নবী তার সাহাবীদেরকে কিভাবে ভালোবাসতেন কিভাবে রিপ্ততা সম্প্রীতি মুয়াখাত সাহাবিদের মধ্যে ছিল সহি বুখারি এক হাজার দুশো সাতাত্তর নম্বর হাদিস হাদিসটি দুই হাজার তিরানব্বই নম্বরতে এসছে হাদিসটি পাঁচ হাজার আটশো দশ নম্বর এসেছে হাদিসটি ছয় হাজার ছত্রিশে এসেছে বুখারি শরীফে হাদিসটি চারবার আসছে কয়বার সবাই বলেন হরত সাল বিন সাত হাদি আল্লাহ তন হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন তিনি বলেন যে একজন নারী সাহাবি রসুল্লার জন্য সুন্দর করে কারুকার্য করে একটা নতুন কাপড় নবীজিকে হাদিয়া দিলেন সুবাহ আল্লাহ বলেন একজন মহিলা নারী একটা সুন্দর জামা বানালেন কারুকার্য করে খুব সুন্দর করে নবীজিকে হাদিয়া দিলেন হাদিয়া দেওয়াও সুন্নত নেওয়াও সুন্নত রসুল বলছেন তাহা দাও তাহাবু হাদিয়া দাও হাদিয়া দিলে মহব্বত পারে এসে রসুল্লাহকে বলছেন হুজুর এটি আমি নিজের হাতে বানিয়েছি এই জামাটা খুব কারুকার্য করেছি এমব্রয়ডারি করেছি সুন্দর করে কারুকার্য করে আপনাকে আমি গিফট দিলাম আপনাকে আমি হাদিয়া দিলাম সুবহান আল্লাহ নবীজি তা পরিধান করলে সাহাবিয়া মহিলা খুব খুশি হবেন বলে ব্যক্ত করলেন হুজুর আপনি যদি জামাটি পরেন আমি বড় খুশি হব এ রসুল আল্লাহ মেহরবানি করে আমার দেওয়া জামাটি আপনি একটু পড়ুন রসুল করিম সাল্লা ইসলাম কাপড়টি গ্রহণ করলেন তার কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল ওই মুহূর্তে নবীজির কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল যখন তিনি তার লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করে ঘরের বাইরে আসলেন চাদরের মতো সুন্দর করে এটা বুকেও দেওয়া যায় জামা হিসাবে ব্যবহার করা যায় আবার ইচ্ছে করলে লুঙ্গি হিসাবে তিনি পড়তে পারতেন নবীজির লুঙ্গির অভাব ছিল যে কারণে তিনি ওই কাপড়টা যেই সাহাবিয়া মহিলা দিয়েছিলেন কারুকার্য করে ওইটাকে তিনি লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করলেন সুবাহান আল্লাহ লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করলে যখন তিনি বাইরে বের হলেন এক ব্যক্তি বলল খুব চমৎকার কাপড় তো 
এরকম কাপড় এরকম লুঙ্গি তো আমাদের জীবনে কখনো চোখে পড়ে নাই সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ বললেন আমাকে তো এটি আপনি কি আমাকে একটু দান করবেন কি রসুল করিম সাল্লাহামকে লক্ষ্য করে বললেন এটি কি আমাকে দান করবেন তখন নবীজি সাল্লাহাম ঘরে ফিরে গিয়ে এটা খুলে সুন্দর করে ভাস করে সাহাবির ঠিকানায় পাঠাই দিলেন আল্লাহ আকবার বলেন এ দৃশ্য দেখে অন্যান্য সাহাবিগণ ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার করতে 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 বলল যে দেখো আল্লাহ নবীর একটা লুঙ্গির প্রয়োজন ছিল তহবন্দের প্রয়োজন ছিল এক মহিলা সাহাবিয়া কারুকর্য করে রসুল্লাহকে হাদিয়া দিলেন আর এটা দেখে তুমি লোভ সামলাতে পারলে না বা তুমি একটু ধৈর্য ধরতে পারলে না নবীজি কয়েকদিন পড়ুক না তুমি এটা কেন এ ব্যক্ত করলা যে রসুল্লাহ এটা খুব পছন্দ হয়েছে আমাকে একটু দিবেন কি না খুব তারে একটু তিরস্কার করা হলো এক পর্যায়ে সাহাবিরা বলল ভাই তুমি কি অন্য কিছু চাইতে পারলা না এই লুঙ্গিটা তুমি কেন চাইলা রসুল্লাহ লুঙ্গিটির বড় প্রয়োজন ছিল কাপড়টি নবীজির প্রয়োজন রয়েছে আর তিনি কোনো কিছু চাইলেই আমার নবীর একটি অভ্যাস ছিল আল্লাহ নবীর কাছে কেউ কোনো কিছু চাইলে নবীজি কখনো না বলতেন না সোহান আল্লাহ সে জবাবে বলল আমি সবই জানি এরপরও চেয়েছি আমার টার্গেট আমি কেন চেয়েছি তোমরা তা জানো না আমি সব জানি এই লুঙ্গিটি নবীজির প্রয়োজন আমি চাইলে আমি লজ্জিত হতে পারি এটা আমি জানি তুমি আমার বিশ্বাস যে লুঙ্গিটি নবীজির দেহ মোবারক টাচ করেছে আল্লাহ আকবর যে লুঙ্গিটি নবীজির দেহ মোবারক স্পর্শ করেছে আমার বড় বাসা আমি যদি মারা যাই আমি যদি চলে যাই রে আমি যতদিন বেঁচে থাকব এই লুঙ্গিটি ধুয়ে ধুয়ে এই লুঙ্গির ধোঁয়া পানি আমি পান করব আর আমি অস্বীয় করে যাচ্ছি আমি যেদিন মরে যাব আমার অন্য জায়গা থেকে তোমরা কাপড়ের কাপড় কিনবে না কাপড়ের কাপড় তোমরা কিনবে না রসুল্লাহ পরনে যে লুঙ্গিটি ছিল লুঙ্গি মাবারক তহবত মাবারক এইটা তোমরা আমার এ কাফনের কাপড় বানাইয়া দিবে আমার বিশ্বাস এই লুঙ্গিটি যদি আমার কাপড়ের কাপড় হয় মুনকার নকিরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার লাগবে না লুঙ্গি দেখে মুনকার নকির চলে যাবে আল্লাহ আকবার বলেন বর্ণাকারী সাহাবি বলেন ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে সে কাপড়েই তাকে দাফন করা হয়েছিল সাহাবি বুঝতে পেরেছিলেন এই কাফনের কাপড় হবে আমার এই লুঙ্গিটি আল্লাহ আকবর চেয়ারম্যান আল্লাহ আকবর কি প্রেম কি ভালোবাসা কি মহব্বত কি রদ্দতা হৃদ্যতা ছিল সাহাবাই গ্রামদের মধ্যে আপনি শুনল অবাক হবেন এটি যেন তো না হাদিস নয় এটি বুখার শরীফের হাদিস হজরত আলী উল মুর্তা দ্বারা দি আল্লাহ তানুর কথা যদি আমি বলতে যাই আপনারা জানেন হরত আলী রাজি আল্লাহ ও তালানহুর একটি বড় মত চুরি হয়ে গিয়েছিল কি চুরি হয়েছিল সবাই বলেন না যুদ্ধের অস্ত্র বর্ম যেটি পরিধান করে তিনি যুদ্ধ করতেন সে বর্মটি একবার চুরি হয়ে গেল কিন্তু চুরি হওয়ার কয়েকদিন পর তিনি দেখলেন এক ইহুদি এই বর্মটি পরিধান করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বেশ মানানসই সহি বুহারের বর্ণনা অনেক মানানসই সে বর্মটি মানানসই বর্মটি নিয়ে পড়ে যাচ্ছে হরত আলী রাজি আল্লাহ তানু যার দস্তখতে কুফার চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতি কাজী সুরাই সোহান আল্লাহ বলেন কাজী সুরাই প্রধান বিচারপতি মামলা দায়ের করা হলো চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতির কাছে যে আলীর বর্মটি চুরি হয়ে গেছে রাষ্ট্রপ্রধানের বর্ম চুরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বর্ম চুরি হয়েছে চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতির কাছে মামলা গেছে মামলার আসামিকে আসামি হল এক ইহুদি ইহুদির গায়ে বর্মটি আর মামলার বাদী হলেন হরত আলিউল মোর্তা দ্বারা দি আল্লাহ তারান হোক বাদী আর বিবাদী দুজনকেই আদালতে উঠানো হলো এক পাশে হজরত আলী আর আরেক পাশে হলো ইহুদি যে বর্ম চুরি করেছে কাজী সুরাই চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতি আপনি শুনলে মাক হবেন মুসলমানদের ভাতৃত্বটা দেখেন কিভাবে আল্লাহ নবী কিভাবে ভাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন সাহাবা একরামদের মাঝে আলিউল মোর্তা দ্বারা দি আল্লাহ তালানুকে কাজী সুরাই বললেন আলী আপনি তো এই রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রনায়ক আপনি আপনি বলেছেন এই বর্মটি আপনার আপনি বাইয়ানাদের দলিল দেন কারণ রসুল্লাহ হাদিস বলেছে আল বাইয়ানা তু আল আল মুদ্দাই ওয়ালিয়ামিন ওয়ালাম আল আনকারা যিনি বাদী হয়ে বিচার দাবি করেছেন যে বর্মটি আমার আপনি দলিল দেন দেন আপনি দলিল দেন হয়তো তা আলিউল মোর্তা দ্বারা দিয়ে আল্লাহ তরবল আমার দলিল আমার ছেলে হাসান দলিল হলো আমার ছেলে হাসান আর হুসাইন দুজনে কি করবে সাক্ষী দিবে 
কাজী সুরাই বললেন আপনি রাষ্ট্রের প্রধান রসুল্লাহর জামাতা আপনি কারা আমাতওয়ালা মানুষ আপনার সম্পর্কে রসুল বলেছেন না না মাদিনাতুল ইলমে ওয়ালিক জুন বাবুহা আপনি আপনার পক্ষে আপনি জানেন না আইন কারণ আপনি পড়েন নাই যে বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় আল্লাহু আকবার আপনি জানেন না আপনি তো অবশ্যই জানেন বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষী কোনোদিন গ্রহণ করা হবে না এটা তো আপনি জানেন বলে হ্যাঁ আমি জানি তাহলে আমার আর কোনো সাক্ষী নাই সোহান আল্লাহ আমার দ্বিতীয় কোনো সাক্ষী নাই বলে আচ্ছা ইহুদিকে বলা হলো ইহুদি তোমার কি কোনো সে আছে কোনো বক্তব্য আছে বলে আমার কি এই বর্মটা আমার তখন কাজে সুরাই প্রধান বিচারপতি তিনি রায় দিলেন বললেন যে হজরত আলী এটি আপনি পাবেন না আপনার কোনো ডকুমেন্টস নেই আপনার কোনো দলিল নেই আপনি দলিল দেখাতে পারেন নাই আপনার যেহেতু কোনো দলিল নাই এই বর্মটি ইহুদির বলে প্রমাণিত হলো আপনার পক্ষে রায় দিতে পারলাম না এটার নাম ইসলাম আল্লাহ আকবর পরবর্তীতে হজরত আলী রাজি আল্লাহ পিস পিস রাওনা করলেন ইহুদি ইহুদি পিছনে পিছনে দেখলেন যে দেখি তো হজরত আলী তো প্রধানমন্ত্রী চিফ জাস্টিসের উপর কোন ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ করেন কি না দেখলেন যে না তিনি রায়টি মাথা পেতে মেনে নিলেন কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করলেন না ইহুদি অবাক হয়ে বলল এর নাম ইসলাম হজরত আলীকে ডাকলেন বললেন ভাই আপনি আমার ভাই এই বর্মটা আমি চুরি করেছি আপনি দলিল দিতে পারেন নাই এই জন্য আপনি ফল্টে পড়ে গেছেন আপনি নিতে পারেন নাই বর্মটি কিন্তু বাস্তবে সোর আমি আমি এটা চুরি করেছি আমি এখন বলছি বর্মটি আপনার রাষ্ট্রে আপনি কোনো হস্তক্ষেপ করেন না এই বর্মটি আপনার আপনি আমার এই কালেমা পড়াই দিন এই রকম ইসলাম আমি চাই যে ইসলামের নেই বিচার আছে আল্লাহ আকমা রসুল্লাহ একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের শুধু মুসলমান নয় আরেকজন ভিন ধর্মের মানুষের সাথে যে ভাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছেন ন্যায় বিচারের মাধ্যমে আল্লাহ আকবার আপনারা জানেন সই বুখারের বর্ণনা আসে এক মুনাফিক মুসলমান আর এক ইহুদি এমন আর্গুমেন্ট পেশ করলো নবীজি রায় কিন্তু মুনাফিকের পক্ষে দেন নাই রায় দিলেন ইহুদির পক্ষে কার পক্ষে ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন ইহুদির পক্ষে যখন রায় দিলেন তখন অবাক করার মতো ইহুদির পক্ষে রায় দিলে নবী করিম সাল্লাহ আলী মোসাল্লামের রায়টি শুনে মুনাফিক মুসলমান সহ্য করতে পারলো না মনে করছে এর চেয়ে বেস্ট রায় রিভিউ পিটিশন করলে মনে হয় হজরত অমর সুন্দর রায় দিবে কিন্তু অবাক করার মতো হজরত অমর বললেন যারা নবীর রায় মানে না তাদের রায় হলো আমার তার বাড়ি আল্লাহ আকবার বলেন দেখেন ইসলাম যে ভাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছে ইসলাম পার্সিয়ালিটি করেন নাই কে মুসলিম কে অমুসলিম এটি পার্সিয়ালিটি করেন নাই আপনি শুনলে অবাক হবেন আরেকটি ঘটনা যেটি আল মুখতার মুখতারা আল্লামা দিয়া মাকদেসি তার অষ্টাশি পৃষ্ঠা মাসমা উজ জাওয়াইদ মামাম্বাউল ফাওয়াদের দশম খণ্ডের দুশো বিয়াল্লিশতম পৃষ্ঠার মধ্যে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে এটি ঘটনা যে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে একবার এক আগন্তুক আসলো যিনি তিন দিন পর্যন্ত খায় নাই কয়দিন সবাই বলেন তিন দিন পর্যন্ত খায় নাই তিন দিন পর্যন্ত না খাওয়ার কারণে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই ঘটনাটি সহি বুখারি তো আসছে তিন হাজার সাতশো আটানব্বই নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের দু হাজার চুয়ান্ন নম্বর হাদিসের মধ্যে আসছে ঘটনাটি এক আনসারি এক ইহুদি আসলো একজন মুসলমান তার সাথে আরও কিছু ইহুদিও ছিল তো প্রথমে মুসলমান এসে বলল যে আমি বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত খাই নাই আমি আপনাদের বাসায় মেহমান হতে চাই আনসারি সাহাবি আবু তালহার আদি আল্লাহ তান দাঁড়িয়ে বললেন নবী যখন বললেন যে তোমাদের মধ্যে কে আছো যে এই সাহাবিকে মেহমানদারি করাবে হজরতে আবু তালহা রাদি আল্লাহ তান দাঁড়িয়ে বললেন হুজুর আমি মেহমানদারি করাবো সোহান বলেন আমি তাকে আমার বাসায় নিয়ে যাব আমি তাকে সমাদার করাবো আমি তাকে মেহমানদারি করাবো রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম তিনি প্রথমে নিজে চেয়েছিলেন তাকে মেহমানদারি করাবেন কিন্তু সাহাবি আবু তালহা রাদি আল্লাহ তান বললেন যে না হুজুর আমাকে যদি অনুমতি দেন আমি একটু এই সাহাবিকে নিয়ে বাসায় নিয়ে যাই সাহাবিকে নিয়ে গেলেন সাহাবিকে নিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে বললেন খাবার আছে বলে খাবার যা আছে তা একজনের বেশি হবে না সুবহান আল্লাহ বলে তুমি খাবারটা প্রস্তুত করো খাবারটা সামনে দিবা আমি থাকব আর ওই মেহমান থাকবে সাহাবি আর তুমিও পাশে আসবে 
তুমি চেরাগের বাতিটা ঠিক করতে যাইয়া তুমি একটু ভান করে চেরাকের বাতিটা অফ করে দিবি সুমান আল্লাহ বলেন চেরাক বাতি তুমি অফ করে দিবে অফ বাচ্চাদেরকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে ফেলো বাচ্চারা যেন কোনো ডিস্টার্ব না করে তুমি আমি আর মেহমান তিনজন তো খাবারটি প্রস্তুত করা হবে তিনজনের মধ্যে দুজন আমরা শুধু মুখ লড়াবো আর মেহমান যে রসুল্লার মেহমান আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এই মেহমান সাহাবি তিনি পেট ভরে খানা খাবেন যখন খাবার শেষ আমরা মুখ লড়াইয়া লড়াইতে লড়াইতে আমরা পানি পান করব তখন তুমি আবার বাতিটা জ্বালানোর চেষ্টা করবে দেখবে কোনো খাবার নেই সব খেয়েছে পেট পুরে ও মনে করছে এরাও খাচ্ছে আমিও খাচ্ছি আসলে খাবার ছিল অল্প সুবাহান আল্লাহ বলেন এই অল্প খাবার মেহমানদারির প্রতি নবীর সাহাবিরা কিভাবে তাদেরকে ভালোবেসছেন মেহমানকে রসুল বুখার হাদিসে বলছেন মান খান যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখরাতকে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে সুবাহান্না বলেন আল্লাহ আকমার বলেন যখন এই সাহাবি এই রকম মেহমানদারি করলেন আল্লাহ তার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের সুরা হাসরের আয়াতে কারিমা নাজিল করে জানাই দিলেন আবু তাল হানসারের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করছেন যে রসুল্লাহ আপনি যে মেহমানকে আবু তাল হার বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন ওই মেহমানকে তারা এত সুন্দর করে কদর করছে গত রাত্রে মেহমানের সাথে তোমাদের স্বামী স্ত্রীর আচরণে আল্লাহ তালা বড় খুশি হয়েছেন নবীজি হজরত আবু তালহাকে ডেকে বললেন আরো শের মালিক আল্লাহ তোমরা যে মেহমানকে সম্মান করেছ স্বামী আর স্ত্রী দুজনে মিলে আল্লাহ খুশি হয়ে তোমাদের পক্ষে কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন আল্লাহ এই যে সম্প্রীতি এই যে হৃদ্যতা এই যে ভালোবাসা আল্লাহ আকমার বলেন এটি আপনি চিন্তায় করতে পারবেন না এই জন্য ইসলামের একটি কাজ রসুলকে প্রশ্ন করা হলো আইয়ুল ইসলামে খাইর ইসলামের উত্তম কাজ কোনটি রসুল বলেন তুতি মত্ত আম ও তাকরি উসালাম আলাম আরফ তো আমার নাম তারফ চেনা অচেনা সবাইকে সালাম দেবে অপরিচিত লোককে তুমি খাবার খাওয়াবে আল্লাহ আকমার বলেন এই যে সাহাবা ইকরামদের মধ্যে হৃদ্যতা ভালোবাসা এটি অবাক করার মতো একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সাথে তাদের কি প্রেম তাদের কি ভালোবাসা ছিল আল্লাহ আকমার বলেন ইয়ার মুখের যুদ্ধের কথা আপনারা জানেন ইয়ার মুখের যুদ্ধের কথা যেটি বুখারির বর্ণনাতে আসে ইয়ার মুখের যুদ্ধের সেই ঘটনাটি আপনারা শুনল মা কমেন ইয়ার মুখের যুদ্ধে তিনজন শাহাদাতের অমিয় সুদা পান করছে তিনজনের ছটপট করছে পানির পিপাসা প্রথম জনের কাছে পানির পিপাসা লাগছে মনে করছে আমার যে আমার পাশের ভাই মনে তার ক্ষুদা বেশি লেগেছে পিপাসা বেশি লাগছে ভাই তুমি এই পানিটা আমার আরেক ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাও সে মনে করছে না আমার যে মনে হয় নেক্সট যিনি আছেন তিনি মনে হয় আরও বড় পিপাসিত তার কাছে নিয়ে গেলেন তৃতীয় জনের কাছে পরে আবার যখন ফিরে এসে দেখলেন সে বলল ভাই প্রথম জন মনে হয় ছটপট করতেছে প্রথম জনের কাছে নিয়ে যাও প্রথম জনের কাছে যেতেন প্রথম জন শাহাদত বন করেছেন এরপর দ্বিতীয় জনের কাছে নিয়ে গেলেন দ্বিতীয় জন শাহাদত বন করেছেন লাস্ট তৃতীয় জনের কাছে নিয়ে গেলেন দেখলেন তৃতীয় জনও শাহাদত বরণ করেছেন তিনজনে শাহাদত বরণ করলেন একজন ভাইকে আরেকজন ভাইয়ের উপর কিভাবে প্রায়রুটি দিল প্রাধান্য দিল আল্লাহ আকমার এই যে ভাতৃত্বর বন্ধন কি ভাতৃত্ব রুটি এর নাম ইসলাম আল্লাহ আকমার এর নাম কি আর আমরা মনে করি খাও দাও ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বড় আমি খাবো আমি খাবো শুধু আমি আমার বড় বড় বিল্ডিং হবে আর কেউ খাবে না কেউ খাবে তো কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না আইসরাত কে নিয়ে দুনিয়া নেহি তুমি দুনিয়াটাকে মনে করো না তুমি দুনিয়ার মেহমান নও তুমি দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দা বান্দার কাজ হচ্ছে বন্দুকি করা বন্দুকি শুধু একাই নয় তুমি তোমার ভাইদেরকে নিয়ে তুমি সম্প্রীতি ভাতৃত্বের বন্ধনকে তুমি অটুট করবে একই সফ মে খারে হু হারে হুয়ে আয়াজ মাহমুদ একই কাতারের মধ্যে মাহমুদ এবং আয়াজ কথায় রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের গোলাম যার সেবক দুজনে একই কাতারে আমাদের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারামের প্রথম কাতারে রিক্সাওয়ালাও দাঁড়াতে পারে প্রেসিডেন্টও দাঁড়াতে পারে জাতীয় ঈদগা ময়দানে সবাই দাঁড়াতে পারে এর নাম হচ্ছে আমার ইসলাম আল্লাহ আকবর ভাতৃত্বের বন্ধন কি চমৎকার রে বন্ধু আপনি শুনলাম 
अभावग्रस्त तर छागल छाड़ा कि जो तर निकट के छाड़ा अन्न कि आसलो तरा बोल हाई जो छागल माथाटी जबाबी का दान कर दीते अतपर तरा से एक दरिद्र परिवार पाठिए दिल सुन एक परिवार मध्य एक छागल माथा छो कागल माथा थका अवस्था ओ परिवार अतरिक्त के जन खबर दिल मन कर लो अतरिक्त खबर दिए तो साफिसियंट हमारे काफी हो जाए जथेष छागल माथाटा कि करब छागल माथाटा दरिद्र परिवार के दिले सुबहान्ना बोलें से एक दरिद्र परिवार पाठिए दिलें ये परिवार पूर्व परिवार नहीं तर चे बस प्रयोजनग्रस्त आकटा परिवार पाठाई दिले सुबहान अल्लाह माथाटी जो अन्न एक बाड़ी पाठिए दिलें ये छागल माथाटी मदिनार विभिन्न बाड़ी घूरते 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 शेष पर्त जे बाड़ी पाठाई जे बाड़ीवाला पाठाले अम्मा जाना सा बोलें ओ बाड़ी आर से फेरत आसल अल्लाह अकबर आज के पढ़ाल हादिस अनार्स फोर्थ इे मुस्नादार इमित हादिस रही है आज के आदाबुर उसुल इफ्ता आदाबुहु मास्टर्स छात्र आज के पढ़ाल आब्दुर रहमान इब्बे अबिल जिन्ह मस्जिद मध्य एक सौ बीस जन सबिर सक्षात पे एक मसाला आसलो कि आसलो मसाला देखें भ्रतृत्व बंधन कैम एक मसाला आसलो फतुआ भाई अपनी फतुआटा दीबें भाई योग्य ना हमार चे हमार भाई और योग्य सुबहान अल्लाह भाई योग्य ना हमार चे भाई और योग्य उन्नी बोलें तीन नम्बर बोलें चतुर्थ जन भाई योग्य ना हमारे चतुर्थ जन योग्य चतुर्थ जन बोलें पंचम जन योग्य ये घूर आस्ते 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 एक सौ बीसतम व्यक्तर का पोसल अल्लाह अकबर एक सौ बीसतम व्यक्ति बोलें योग्य नई हमार चे प्रथम जार का योग्य अल्लाह अकबर कि चिंता करार मत अपनी अबाक हो जा मन करतम चे योग्य पृथ्वी देखते आसे ना कि हम बड़ा हाई तो सब चे बड़ आलेम सब चे बड़ मुफ्ती देव फतुआर से आर बड़ मुफ्ती आसे ना कि हमारे बड़ आल्लामा आसे ना कि क्योंकि एक जन आक जन के भ्रतृत्व बंधन उन्नी तो हमार भाई खूब का डेके नित मोहाना करतें कोलाकुली करतें का डाकत हमारे भाई तो सुबहान अल्लाह रिसपेक्ट कर लो सम्मान कर लो नबीजी जी तुम हाँ क्यों आसो तुम्हारा देश की देखार जो आपके पांच टी कोशन करब आपनी जो पांच टी कोशन आंसार करते दैट्स एनाफ जथेष जो आप एक सत्य नबी सुन अल्लाह ता छो सब चे भिपि पार्सन एलिट पार्सन सुन शिक्षित व्यक्तित्व अल्लाह अकबर से जुगे शिक्षित पार्सन एलिट पार्सन लर्ड व्यक्ति पद्री पद्री श्रेणी खूब एक बारे रूह की जिओग्राफिकल ज्ञान आना जो जगह सूर्य आलो एक बार पड़े कैमत पर्त सूर्य आलो पड़े ना से जगहटर नाम अपनी बोलें नबी के फोर्थ चतुर्थ कश्चिन करा हल नबी आपनी बोलें ये पृथिवीर मध्य कारणे सतान है कारण मे सतान है क्रोमजम 
डबल एक्स एवं एक्स वाई क्रोमोजोम ये क्रोमोजोने कौन चले हैं कौन मिए हैं ये प्रश्न उत्तर आप दीबें अपनार ह्यूमैन एनाटोमी सम्पर्क अपन एम्ब्रोजिकल एम्ब्रोलजिकल सायस अपनार भूम तत्व सम्पर्क अपन ज्ञान आना अल्लाह अकबर नबी के पंचम प्रश्न कर लो यारसुल्ला अपनी बोलें एक मानुषे हार्ट बीट हार्ट ये हार्टर जो प्रब्लेम है ये प्रब्लेम सल्व करवार जो को दावा को प्रेसक्रिप्शन आपनर का आना अपनी बोलें एरक पांच टी कोश्चिन कर लें नबीजी एकटू तीन की कर विचलित हन नाई एकटू विचलित हन नाई रसुल चिकित्सा हलो प्रश्न कुरान बोलो विषय अजाना विषय जेने शिक्षा ज्ञान ज्ञानी पवित्र छोट बड़ शिशुरा एम भ्रतृत्व बंधने कादे कांध मिलिए दाड़े भ्रतृत्व सम्प्रीतर बंधने दाड़े अपना के रिसीव कर मन नाई नबीजी अपना के बोले हबीब प्रियनबी रसुल करीम नौफुर रहीम नबीजी मुस्तफा सल्लम 
তাদের মাঝে কি ভাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন নবীকে প্রশ্ন করলো পাঁচটি কয়টি বাবা সবাই বলেন না কয়টি পাঁচটি প্রশ্ন করলো হুজুন আপনি বলবেন পৃথিবীর মধ্যে আপনি বলবেন আকাশের মধ্যে যে চাঁদ কালো কালো দাগটি কেন বলে আকাশের চাঁদের মধ্যে কালো কালো দাগ জিব্রালের ছয়শ নূরের পাখা বলা হু সিত্তু মেয়াতি জানা ছয়শত নূরের পাখা জিব্রিল আমিনের চব্বিশ হাজার বার যিনি নবীর কাছে তার শিপ এনেছিলেন চব্বিশ হাজার বার এক বার নয় দুবার নয় চব্বিশ হাজার বার সই বুখারিন হাসিয়ার মধ্যে লেখা চব্বিশ হাজার বার মুসান্ন ফুইবনে আবি সাহেবার দু হাজার চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে লেখা সহি মুসলিম ও হাদিসটি রয়েছে জিব্রিল আমিনের ছয় স্বর্ণের পাখা চব্বিশ হাজার বার আমার নবীর কাছে এসেছিলেন জিব্রিল এবং জিব্রিল আমিন সাহাবাই কেরাম কীভাবে মহব্বত করবে ভালোবাসায় স্থাপন করবে সেটি নজির দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে সাহাবিরা আদব দেখাবে সে আদবের উপমা জিব্রিল আমিন সাহাবিদেরকে দেখাই দিয়েছিলেন যেটি সবাই <laughs> জিব্রাইল <laughs> धबधबे सदा कपड़ परिहत कूचकुचे चूल विशिष्ट कलो चूल विशिष्ट एसे सरस नबीजर হাঁটু মোবারকের সাথে জিবিলের হাঁটু ফাসনা দরুব্বাতে হিলা রুব্বাতাকে লাগাই দিলেন লাগাই দিয়ে সাহাবিরা যেন নবীর সাথে আদব দেখায় ছাত্র যেমন ওস্তাদের সামনে বসে মুরিদ যেমন পীরের সামনে বসে ওই রকম ছাত্র হয়ে জিবিল আমিন নবীর সামনে বসে বললেন হুজুর ইসলাম কি ইমান কি এহসান কি কেয়ামত কবে হবে কেয়ামতের সিমটম আলামতগুলো কি যাওয়ার সময় চলে গেলেন উত্তর শুনলেন সত্যায়নও করলেন নবী বলেন চিন কে বলে না হুজুর চিনি না কে তিনি বলে ইনি জিবরি তোমাদেরকে আদব শিক্ষা দিয়ে এসেছিলেন কেমনে পরস্পরে মহব্বত তৈরি হবে গাঢ় হবে ভালোবাসা হৃদ্যতা তৈরি হবে কেমনে আল্লাহ আকবর শিক্ষা দিতে এসেছিলেন তোমাদেরকে আল্লাহ আকবর তিনি হাত উপরে উঠান আর জন্য নিচে উঠান তিনি আমি জোরে বলেন অথবা আসতে বলেন এই দ্বন্দ্ব করতে 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 একজন আরেকজনকে কাফের কাফের বলে দিই কথা বলেন ঠিক কি না আরেকজনকে গমনা বলি কাফের বলি অথচ চার ইমামের মধ্যে দেখেন হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি তাদের মধ্যে কি ভাতৃত্ব বোধ ছিল কি বন্ধুত্ব ছিল লহ আকবর বলেন ইমাম আজম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইকে দেখেন না ইমাম সাফি ইমাম আজমের যেদিন ইন্তেকাল ইমাম সাফির সেদিন জন্ম হোক বড় হলেন কিতাবাদি পড়লেন কিতাবাদি পড়ার পরে একবার কুফা নগরীতে গেলেন ইমাম আজমের দেশে ইমাম আজম তিনি যিনি চল্লিশটি বছর এসারো যদি ফজরের নামাজ পড়েছিলেন সামান্য সময় ঘুমাতেন এক সবার আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছেন ফতোয়ায় স্বামীর মোকাদ্দামায় লেখা নব্বই হাজার ছাত্র ছিল তার আল্লাহ আকবর সাড়ে ছয় হাজার টিচার্স থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন সাতশো তাবি থেকে জ্ঞান নিয়েছেন 
আট জন সাহাবি থেকে আট জন সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন সই মুসলিমের বর্ণনা লউ কান আল এলম আলা সুরাইয়া সুরাইয়া নক্ষত্রেও যদি এলম থাকে লতানা আলমিন রাজুনিন ফারস ফারস উদ্ভূত সালমান ফারসির বংশে জন্মগ্রহণ করা শিশু নমান ওই এলম ছিনিয়ে মানুষের মাঝে বিতরণ করবেন যিনি দুই রাকাত নামাজে এক খতম কোরআন পড়তেন পঞ্চান্নবার হজ জিয়ারত করেছেন পঞ্চান্নবার সেই ইমাম আজম কবরে আছেন ইমাম সাফি বলেন যখন আপদে বিপদে পড়ি ইন্নি লাতাবাররা কো কবরা নোমান আমি আবু হানিফার কবরের পাশে আসি তিনি এসে একদিন কুফা নগরীতে ঢুকলেন ঢুকে তিনি ফজের নামাজ পড়বেন উনি স্বাভাবিকভাবে জোরে আমিন বলার মানুষ ফজরে কুনুত পড়ার মানুষ তিনি বলেন আজকে আমি ফজরের কুনুত জোরে পড়ব না কুনুতেই পড়ব না আর আমিনও জোরে বলব না কারণ আমি এমন একজন ব্যক্তির শহরে আসি যে ইমাম আজম আবু হানিফা তিনি ফজরে কুনুত পড়তেন না আর তিনি আমিনও জোরে পড়তেন না এই জন্য আমি এখানে ফেতনা করব না কি সম্প্রীতি কি ভালোবাসা কি হৃদ্যতা আজকে আমরা কথায় আমরা আজকে কথায় দেখে নাই তিনি কবরে আছেন আর আমরা সরাসরি এক স্টেজে একজন আরেকজনকে কাফের 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 বলি কথা বলেন আর হিংসা এত হিংসা ওরে হিংসা এমন অবস্থা রসুল বসেন ইয়া কুমুল হাসাত হিংসা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো আগুন যেমন কাঠকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারখার করে দেয় হিংসা মানুষের নেক আমলগুলোকে জ্বালায়া পুরায়া নিঃশেষ করে দেয় ভাষ্য করে দেয় ঠিক কি না বলে আসমানের প্রথম অপরাধ হলো হিংসা অহংকার আর জমিনের প্রথম অপরাধ হলো হিংসা অহংকার আসমানেরটা হলো শয়তান হিংসা করেছে আদমের সাথে বাবার সাথে হিংসা আর জমিনে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে এটাও হিংসার কারণে তোমার বউ সুন্দরী হবে আর আমারটা আমার সাথে জন্মগ্রহণ করা সুন্দরী বউটা তুমি নিবা আর তোমার সাথে জন্মগ্রহণ করা ওকে আমি নিব এটা হয় না হিংসা আসমানের রোগও প্রথম হলো হিংসা অপরাধ জমিনের প্রথম হিংসা তো একজন আল্লাহর অলি ছিল এক লোক গেছে জঙ্গলে জঙ্গল মে মঙ্গল হাই ক্যা হাই মঙ্গল মঙ্গল জঙ্গলে আল্লাহর উল্লে তাহান করতেন তা আব্বুত করতেন তো একজন আল্লাহর উলি জঙ্গলে গেছেন তো এক ভাই মুসলমান ভাই গেছেন হুজুর আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইতে আসছি বলে কি বাবা বলো বলে হুজুর আমার জীবনের বড় শখ আমি যেন জীবনে একতলা একটা বিল্ডিং করতে পারি ওই বিল্ডিংয়ে যেন থেকে যেতে পারি বলো আচ্ছা এটাই তোমার শখ হুজুর আপনি জানি আপনি দোয়া করলে নাকি কবুল হয় বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দোয়া করব তো দোয়া করলেন বলে শর্ত আছে বাবা বলে কি শর্ত বলে শর্ত হলো এই যে তোমার জন্য আমি দোয়া করবো তোমার একতলা বিল্ডিং হবে ঠিক আছে তবে তোমার যে চাচা তো ভাই আছে ওর বিল্ডিংটা পাশে হবে তোমার যদি হয় একতলা তোমার চাচ তো ভাইয়ের বিল্ডিং হবে পাশে দোতলা বলে হুজুর তাহলে আমার বিল্ডিংও লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না আমার পাঠাই দেবে দোয়াও লাগবে না আমার বিল্ডিং হবে একতলা আর আমার চাচতো ভাইয়ের বিল্ডিং হবে দোতলা হিংসা তো আমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে এই চোখ দিয়ে আমি দোতলা বিল্ডিং দেখতে পারবো না হুজুর আমার বিল্ডিংয়ে লাগবে না এক মাস গেল দুই মাস গেল তিন মাস গেল তিন মাস পরে আবার হুজুরের কাছে আসছে হুজুর আপনি তো ওই দিন একটা ফর্মুলা দিছিলেন সূত্র দিছিলেন যে আমার একতলা বিল্ডিং হলে আমার চাস্ত ভাই যার সাথে আমার হিংসা তার বিল্ডিং হবে দোতলা তো হুজুর আমার একটা ফর্মুলা আছে আমার তো দুইটা চোখ বলে হ্যাঁ আমার এই দুই চোখের মধ্যে আমার একটা চোখ আপনি কানা করে দেন একটা চোখ কি করেন তা আমার যদি একটা চোখ আপনি কানা করে দেন নষ্ট করে দেন তা আমার একতলা হলে আমার চাস্ত ভাইয়ের বিল্ডিং যদি হয় দোতলা তা আমার একটা চোখ কানা করে দিলে আমার চাস্ত ভাইয়ের দুইটা চোখ কানা হবে তা আমার একটা কানা হবে আমার চাস্ত ভাইয়ের দুইটাই কানা হবে আর আমার একটা চোখ তো থাকবে এই একটা চোখ দিয়ে আমি একতলা বিল্ডিং আমার দেন ওইটা আমি দেখে যাব আর আমার ভাইয়ের দোতলা কেন দশতলা দেন ওর তো চোখে নাই কি দেখবে হিংসা কারে বলে দেখেন আজকে মুসলমান ধ্বংস এই হিংসার কারণে কথা বলেন ঠিক কি না মুসলিম ভাতৃত্ব সৌহার্দ সম্প্রীতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সবচেয়ে বড় বড় বাধা হলো হিংসা অহংকার কুটিলতা গিপদ সাকায়েত আরেকজনের প্রতি আমরা প্রায়োরিটি দেই না হাম বরা হাই আমি বড় আমরা মনে করি দুনিয়াটাই মনে হয় সর্বে সর্বা নো চিন্তা ডু ফুর্তি শেক্সপিয়ার বলেছেন কোনো চিন্তা নাই ফুর্তি করো আর কেউ কেউ দুনিয়ার চিত্র বলেছেন ছোটকালে পড়েছি কেউ মামাতে হলদি মরিচ কেউ বানাতে ভাত 
কেউ বা বলে ধুতুরি ছাই পুরিয়ে গেল হাত কেউ বা রাধে কেউ বা বাটে কেউ বা আনে পানি কেউ বা সাজে নানা আর কেউ বা সাজে নানি কেউ মনে করছে নানা নানির দেশ ইটগুলো গুড়া করে ওগুলোকে হলুদ বানায় আর গাছের পাতাগুলো কলা গাছের পাতাগুলোকে প্লেট বানায় বালুগুলোকে বানায় বিরিয়ানি ওটাকে চামচ বানায় সুন্দর করে করে খায় মনে করে এটা দুনিয়া এটা দুনিয়া নয় দুনিয়ার চিত্র ধরেছে আবার কেউ বলছেন আবার শিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে চলে গেলে আবার ফিরে আসে যায় জীবন আনন্দ দাস বলেছিল জীবন আনন্দ দাস বলেছিল এটা দুনিয়া নয় দুনিয়ায় যদি তুমি থাকতে তো অরব্যা না পারেন দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখেরাতের কল্যাণ আমরা চাই কি চাই না কি বাবা চাই কি চাই না হিংসা করব দ্বন্দ্ব করব কলহ করব মারামারি করব জীবত শেখায়ত করব উনি পরিচালক হয়েছেন উনি পদ একটা বাড়ছে ওনার বেতন বেশি নিচের পদের যে নি সহ্য করতে পারেন না কিন্তু এটা জানে না যে ওনার ডক্টরেট ডিগ্রি আছে ওনার যোগ্যতা আছে যারে যে যোগ্যতা আল্লাহ তারে সেই যোগ্যতায় নিয়ে গেছেন এটা আপনার মায়ের পেটে আপনার বয়স যখন চার মাস মায়ের পেটে তখন আপনি কি উপার্জন করবেন কি পদমর্যাদা থাকবেন কবে মারা যাবেন কি করবেন সবগুলো ওই সময় লেখা বাকি সময় যেগুলো হিংসা করেন এগুলো ফাও এগুলো কি যাকে আল্লাহ যেই মানসাব অধিষ্ঠিত করবেন এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত আপনি যা কিছু করছেন এগুলো শুধু ফাও ফাও এগুলো করে আপনার কোনো লাভ হবে পাঁচটা প্রশ্ন কয়টা সবাই বলেন আরো জোরে নাম্বার ওয়ান প্রথম প্রশ্নের উত্তর আপনি বলবেন আকাশের গায়ে চাঁদ কালো কালো দাগ কেন বলে চাঁদ আলো নেই সূর্য থেকে চাঁদের ওরকম ঝলমলে আলো ছিল জিবির নামিন তার ছয়শো নুরের পাখার একটা পাখা দিয়ে আঘাত করে চাঁদের আলোকে ভোল্টেজ কমাই দিয়েছেন আল্লাহর ওয়ার্ডারে মাহাউনা আয় তার লাইন লোহাত্মা এই যে আঘাত করেছেন আজও সে চাঁদের গায়ের দাগ কালো দাগটা আজও রয়ে গেছে আবার কেউ বলেছেন আল্লাহ নবী আঙ্গুলের ইশারায় করেছিল শুককাল কামার বেসারাতি এই যে ফাঁক হয়ে আবার জোরা লাগছে মাঝখানের একটু এখনো স্পট দাগ এখনো আছে নবী বলে দিলেন এই কারণে দাগ ওরা অবাক হয়ে বলল এই জ্ঞান আপনার উপরের মহাকাশের জ্ঞান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সায়েন্স আপনি মহাকাশের জ্ঞানও আপনার আছে আল্লাহ নবী আপনি বলবেন পৃথিবীর এমন একটি জায়গার নাম বলুন সূর্যের আলো একবার পড়েছে একে আমার পর্যন্ত পড়বে না জায়গাটার নাম কি নবী বলেন সেটা হল মিশরের নীলনদ আল্লাহ আকবর বাহারে কুলসুম বাহারে কুলসুম সেই লোহিত সাগরে মুসা নবী তার দল বলের জন্য আল্লাহ তালা বারোটা রাস্তা করে দিলেন আর ফেরানোর জন্য রাস্তা হলো না বারোটা রাস্তা করে দিলেন রাস্তার মধ্যে সূর্যের আলো পড়েছিল ফেরাউন মনে করেছে রাস্তা তো আছে আমরাও গাড়ি হাঁকাইলাম যখন মুসাল ইসলাম পাড়ি দিল পার হয়ে গেল বারোটা রাস্তা দিয়ে তখন রাস্তাগুলো পানির নিচে এমন ডুবলো ফেরাউন বললো ও আগ্রা কা আলা ফেরাউন ও আগ্রা কা আল্লাহ তালা ফেরাউন কেউ ডুবাই মারলো ওই রাস্তায় কেমত পর্যন্ত ওই জীবনে একবার সূর্যের আলো পড়ছে ওই রাস্তাগুলো পানির নিচে রয়ে গেল ওই রাস্তায় কি আর কখনো সূর্যের আলো পড়বে জরা বলুন সূর্যের আলো পড়বে না একবারে পড়েছিল বাহারে কুলসুম লোহিত সাগর আল বাহারুল আহমান আল্লাহ আকমার বলেন উত্তর পিয়ে তারা অবাক হয়ে গেল নবী আপনি বলবেন এই পৃথিবীর মধ্যে ওই জন্য আপনি বলবেন এই পৃথিবীর মধ্যে আপনি বলবেন কোন কারণে ছেলে হয় কোন কারণে মেয়ে সন্তান হয় কি কারণে ছেলে কি কারণে মেয়ে মানুষের ক্রমজম আছে একজন পুরুষের ক্রম ক্রমজম হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই সুবাহ আল্লাহ বলেন এক্স এবং ওয়াই নারীর ক্রমজম হচ্ছে ডাবল এক্স পুরুষের এক্স আর নারীর এক্স ডুয়েল এক্স মিলে হয় কন্যা সন্তান পুরুষের ওয়াই নারীর এক্স এক্স এবং ওয়াই মিলে হয় ছেলে সন্তান তো পুরুষের এক্সও আছে ওয়াইও আছে একজন দিয়ে তো সন্তান হবে না যে যদি কন্যা সন্তান হয় মেয়েকে দায়ী করেন কেন মেয়ে দায়ী নয় রসুল গোসেনি যা সাবা কামা ও রাজুল ফাকানালওয়ালা দুজা কারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দুটার যেটা অগ্রগণ্য হবে তখন সন্তান হবে ছেলে আর যদি স্ত্রীরটা অগ্রগণ্য হয় তখন সন্তান হবে মেয়ে দুটো যদি ওয়াইনিস তালা দুটো যদি একসাথে হয় তখন সন্তান সন্তান হবে হিজিরা 
الله أكبر قرآن مسلم ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزبدهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما الله جاكي تان چل شندن دن الله جاكي تان قرنا شندن دن أبن الله جاكي تان چلو دن ميو دن جاكي تان چلو دن نا ميو دن نا بندہ بانان كي بانان چل شندن دوار مالك كي اللہ ارا جرے بانان اللہ ناكي كنو پير بابا كنو عالم كنو حجور ارا فالن دعا کرتے ارا فالن کی کرتے اللہ رولی نہ حلن اسیلا اللہ اکبر بانان دا مدر کے بست ہوئے کرومو جون بست ہوئے ایک سو آئیں نارے در کے دوشارب کور بننا جی کہ کنا ہاتھے روگر تکی سا بولے تالبی نہ کھاؤ ایکٹا حلو شکرانو ایکٹا حلو ڈیمبانو شکرو کیت جی رکھے شکرانو بولا ہوئی پورو شیر حلو شکرانو سبان نہ بولے نارے حلو کی ڈیمبانو ہوں نارير كي دمانو شكرانا دمانو قرآن الله بسم سورة الإنسان المدي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إجي اختلاط من ماء الرجل ومن ماء النساء ماء المرأة اكتغلو شكروكيت بروشر الناري غلو دمانو إجدو تميلي خوبي شنطان الله أكبر इबार हमें आयात दे बुझाए दिलाम जब तो इटा हमारे सब्जेक्ट में इटा नॉइ मूल्य दिके हमरे शेष कर दीची समाज से लो शारण नॉइ इटा पौनो मिनट बेशी होए गए से हमरे अकोने शेष कर दी वो शुद्ध पोस्ट में उत्तर गुरु कोरे हमरे शेष कर वो प्रसूल के चिकित्स कल्याण मानुषेर हार्ट एंड प्रॉब्लम बिल तलबी आर अपने ये गुलो मिक्सर कर बन मशरूम दी बन मोदू दी ये मिक्सर करे हलवा बना बन तलबीना तलबीना खाए लापना हाथे रुक दूर हो जावे और सही बुखारी छह हजार दूसरों तीन नंबर हदीस रसूल बस नाला इकुम बिलिया मीन तुम्हें डांग का देश हुए डांग का देश हुए तुम्हारा हाथे रुक हो बे ना अल्लाह अल्लाह नबी यकीर पर एक दे दिलन रसूल लाके पश्चनो करन माँ वाल उत्तम इन फिर जानना जानना तेर पहलम खबर की रसूल बिलन काबे दहूद मासेर कोली जर भूना होल जानना तेर पहलम खबर एक एक करन नबी जी पुत्र के पश्चनो उत्तर दे दिलन और शुने अबाक हो गलो हजरत बिलाल के बन या बिलन अज़ीन फिर नस अज़ीन बिलाल खिस्तान रा पादरिया देख लो रे मुसलमान देर बोले कि भारतीय तो एक जो नारक जन के कि शुंदर को रे कादे काद मिलिए दराय इस्ताउ इस्ताउ साउ सुबह कुम ये तादेलो वो अच्छा देलो तुमरा कादे काद मिलिए दराव पता रा सु है ना मुकाशर भी बोले इस्ताउ इस्ताउ साउ सुबह कुम वो अच्छा देलो वाला तख्तलिपु पहलम कतार पहलम कतार दितियो तितियो कतार बंदी हुए दाराओ ये जो वसाफ़ात सफ़ा जो है लत सुबु बना का सुबु बिल मालाई का रसूल मसल पुत्तिल तो वाला अंबिया ये भी सिद्धिन समस्त नवीदर पर अल्लाह ताला में के छोए तभी से सस्तो तो दिए चं तर में देखता हूँ जो है लत सुबु पुना का सुबु बिल मालाई का अल्लाह वाक्पर अल्लाह वाक्पर अमर आके मंदर भात्री तरोखा करते चाइ केवल न चाइ अल्लाह मंदर शबाई के भात्री तरोखा करार तोफिक दान करोन मुसलमान हाँ सारे बोल से यस अलो ना कानी रू उसे आपने बोल बन रू हुजी निश्चित की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ रू रू टकी रू हु डेफिनेशन टकी रू हु की रू हु धरा जाएना सुवा जाएना अमेरिकन एक सौ चौदह जन गवेशक रूह नहीं गवेशना करो चेन वैसे रूह टकी देखी तो आईसीयू रूबी ते ने कांच दिए एक बारे एमोन में आप कहीं दिसे वैसे वजन को तो तीर आशी के दी रूह चिलो किसी कुन पर रूह टा बेर होएगा लो मैं पे देखलो आशी के दी बोले तले तीन के दी चिलो रूह बोले रूह उराई 
পুরা রুহু মনে করছে তিন কেজি ছিল রুহু আল্লাহ বলেন রুহুকে ওজন করা যায় না এটা আরোস মানতেকের পরিভাষায় ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না রুহ रुहुर मृत्यु नई रुहुर मृत्यु नई रुहुटा भलो हन इन আর রুহুটা যদি ওয়াইনাল ফুজারা লাফি সিজ্জিন আপনি যদি পাফি হন আপনার রুহুটা যাবে সিজ্জিনে আবার আপনি যদি আল্লাহওয়ালা হন তিন দিনের মধ্যে রুহুটা আপনার কবরে ফেরত দিবেন আপনি কবরবাসীকে সালাম দিবেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহালাল কবুর হে কবরবাসী আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তাহলে বোঝা গেল এরা শুনে না শুনলে আপনি অ্যাড্রেসিং করে কেমনে আপনি সালাম দিলেন যদি মুসলমানরা শুনে আল্লাহ রলিয়া শুনে আল্লাহর নবী শুনেন না নবীগণ জেন্দা তবে হ্যাঁ মৃত্যুর সাদ আর সাধন করেছেন আপনার মা বাবাও কবরে তাদের রুহুগুলো জেন্দা সালাম দিলে সালামের উত্তরও পাবেন সে নবীর মিলাদ সে নবীর জন্ম বৃত্তান্ত সে নবীর আদর্শ সেই নবী কিভাবে মদিনার মানুষগুলো ছিল নাম ছিল ইয়াশ্রিফ কি ছিল ইয়াশ্রিফ শব্দের অভিধান দেখেন ইয়াশ্রিফ মানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মারামারি কাটাকাটি খুন খারাপই ছিল শারফুল মাকানে শারফুল মাকিন বা শারফুল মাকিনে শারফুল মাকান স্থানের কারণে অধিবাসীদের মর্যাদা বেড়ে যায় ব্যক্তির কারণে স্থানের মর্যাদা বেড়ে যায় আল্লাহ আকবর এই জায়গাটা এমনি একটা সাহান কিন্তু এখানে যদি কাবা শরীফের ইমাম আসে তখন এটার মর্যাদা অনেক বেশি হবে না মদিনার মানুষগুলো ছিল ইয়াশ্রিফ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রসুল্লার কারণে ওইটা ইয়াশ্রিফ নাই ওটা হলো মদিনা ইয়াশ্রিফ নামে ছিলে তুমি অলক্ষণের দেশ ইয়াশ্রিফ নামে ছিলে তুমি অলক্ষণের দেশ বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ আরে নাবির ছোঁয়া লেগে তুমি সোনার মধ্যে না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ভুলে নাই ভুলব না ভুলতে পারি না ভুলে নাই ভুলব না ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় সব ভুলিব কিন্তু তোমায় মানুষ গুলো সোনার মানুষ হয়ে গেল নবী পরশ পাথর কে পেয়ে মানুষ গুলো সোনার মানুষ হয়ে গেল আল্লাহ আকমান সেই নবীর ওয়ারিস ওয়ারা সাতুল আম্বি আলেমরা আলেমরা যদি ভালো হয় ইমাম যদি ভালো হয় সব মুসল্লিরা ভালো হবি ঠিক কিনা বলেন আমরা যদি ভালো হই আপ ভালো তো জগৎ ভালো নিজে ভালো হন সালনাফ সাকা নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করেন রসুল্লার আদর্শ আমার মাঝে আছে কি না যদি থাকে ভাবে হ্যাঁ আমার নেমা আমরা প্রত্যেকে নবীজির আদর্শ নবীর সুন্নাকে আমাদের লাইফ স্টাইলে আমরা প্র্যাকটিস করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন ভাতৃত্বের বন্ধনে অটুট থাকবার তৌফিক দান করুন মোয়াখাত বাইনাল মুসলিমিন মুসলমানদের মধ্যে উহুয়াত বল মোয়াখাত আমরা যেন বজায় রাখতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন মঞ্জুর করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন বিশেষ করে দিনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সুন্দর পক্ষ কালব্যাপী ঈদে মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা মুবারকবার জানাই এর পিছনে যারা শ্রম দিল বুদ্ধি দিল পরামর্শ দিল খেদমত করল অর্থ আয়ন করল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ রাষ্ট্র এই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি তার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদের